నెక్స్ట్ డే మీరు చూసిన వీడియో అంతట్లో కూడా ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ టుడే ఐ వాంట్ టెల్ యూ దెర్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ దర్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ వాట్ ఈస్ దట్ సో దేవుడు ఎక్కడ అంటే దేవుడు ఆయన పరలోకంలో ఉన్నాడు కానీ భూమి మీదకి వచ్చి అక్కడ ఆయన టెంట్ వేసుకొని విశ్రాల మధ్యలో ఉన్నాడు దేనికోసం ఉన్నాడు ఆయన కదా మనమే వే ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దట్ అబర్ నాక దేవుడు అసలు అంత ఆకాశ మహాకాశ పటజాలని దేవుడు ఆయన ఎర్త్ మీదకి రావడానికి ఆ టబర్నాకిల్ వేసుకొని అక్కడ నివాసం ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ మనమే లేకపోతే దేవుడు అక్కడ రావాల్సిన అవసరము లేదు వీ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అయితే ఇద్దరు ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఉన్నారు మనకు కదా అవుట్ సైడ్ మ్యాన్ ఈస్ వెయిటింగ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఆయన కోసమే ఆ మనిషి కోసమే దేవుడు భూమి మీదకి వచ్చాడు మనిషి కలుసుకోవాలనుకున్నటువంటి చాలా గొప్ప పర్సన్ ఏంటంటే దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వి నీడ్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో దట్ వీ క్యాన్ యునైట్ అది లేకపోతే ఇంకేం లేదు అంటే మనం కూర చేసి సాల్ట్ వేయకపోతే వేస్ట్ కదా నువ్వు ఎంత రుచికరమైన వే సాల్ట్ అయిపోతే ఇంకేమి కూడా లేదు అయితే ఇద్దరు ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ అక్కడ ఉన్నారు అయితే ఇద్దరు ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ కలవాలంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకు అవసరం కదా వాట్ ఈస్ దట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈ మొత్తం ఇట్ట బనాకులు అంతట్లో కూడా ఏది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా జస్ట్ టబర్నాకి సేమ్ టబర్నాకి వాట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్పండి ఇట్స్ అ వెరీ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్గా ఉంటుంది అది అది మనకు అనిపించదు సాక్రిఫిషియల్ ల్యాండ్ అదే అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ సాక్రిఫిషియల్ ల్యాండ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కదా అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యం ఏంటంటే ద సాక్రిఫిషియల్ ల్యాండ్ ఎందుకు అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సాక్రిఫిషియల్ ల్యాండ్ అంటున్నట్టే సాక్రిఫిషియల్ ల్యాంబ్ లేని ప్లేస్ లేదు టబర్నాకిల్లో అదే కదా మొత్తం అన్ని చోట్ల కూడా వి ఫైండ్ ద సాక్రిఫిషియల్ ల్యాంబ్ ఎందుకంటే సాక్రిఫిషియల్ ల్యాంబ్ టబర్నాకిల్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర మనం చూస్తాం బయట సాక్రిఫిషియల్ ల్యాంబ్ ఉంటుంది అయితే సాక్రిఫిషియల్ ల్యాంబ్ అలాగే లోపలికి వెళ్ళదు బట్ దాని ప్రాణం లోపలికి వెళ్తుంది మన ప్రాణానికి ప్రతిగా దాని ప్రాణం అర్పించి ప్రాణానికి మూలమైనటువంటి బ్లడ్ దాని బ్లడ్ సాక్రిఫిషియల్ ల్యాంబ్ యొక్క బ్లడ్ ఆల్టర్ మీద చెందించబడుతుంది ఆ తర్వాత ఆ బ్లడ్ లాస్ట్ హోలీ ఆఫ్ హోలీలో కూడా వెళ్తుంది ఏ విధంగా వెళ్తుంది కదా అక్కడ ఆల్టర్ దగ్గర రక్తం దాన్ని చిందించిన తర్వాత దాన్ని చంపేసిన తర్వాత ఆ బ్లడ్ ఆ బలిపీట కొమ్మల మీద వాళ్ళు పూసిన తర్వాత చేతులు ప్రక్షాళన చేసి కడుగున తర్వాత లోపలికి వెళ్తే అక్కడ ఇది ఉంటుంది మెనోరా ఉంటుంది మెనోరాను అంటించాల్సినటువంటి ఫైర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ యానిమల్ను సాక్రిఫైస్ చేసినప్పుడు కాల్చినప్పుడు ఆ అర్పణలో నుంచే ఆ మంట తీసుకొని ఆ సెంటర్ ల్యాంప్ను అంటిస్తారు అంటే ల్యాంప్ అక్కడ కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంది తర్వాత రొట్టెలు మనం చూస్తాము ఆ రొట్టెలు యాక్చువల్గా ఈ యొక్క సాక్రిఫిషియల్ యానిమల్తో పాటు వాళ్ళు రొట్టెలు కూడా పాసవర్లో తింటారు సో ఆ సాక్రి యానిమల్ లేకపోతే ఆ రొట్టెలు తినడానికి లేదు ఆ తర్వాత ఇన్సెన్స్ కలుస్తుంది ఇన్సెన్స్ కూడా అంటే ధూపం వేయటం అంటుంది జీవస్ గురించి రాబట్టిన మాట ఉంటుంది ఏమంటే ఆయన దేవునికి తను తాను పరిమళ వాసనగా అర్పణగా ఆయన అర్పించుకున్నాడు అని ఉంటుంది దెర్ ఈస్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ ది ల్యాండ్ ఇంకా మనం ఇన్ సైడ్ వెళ్తే ఆ కరుణాపీఠం మీద కూడా ఆ ఏంజల్స్ మీద కెరుబుల మీద కరుణాపీఠం మీద ఈ రక్తాన్ని మరలా చెందిస్తారు అంటే ఫ్రమ్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్రంట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కూడా ఈ యొక్క బ్లడ్ అన్నది మనకు కనిపిస్తుంది సో ఈ బ్లడ్ అన్నదే లేకపోతే దేవుడు దిగి వచ్చిన మనిషి టబరాకి దగ్గరపోయిన లోపలికి వెళ్ళడానికి వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఇద్దరు ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ను కలపడానికి కారణం ఏంది ఏమంటే ఇస్ అ బ్లడ్ అందుకనే రక్తం చెందించబడకుండా పాపక్షమాపణ లేదు చాలామందికి జీసస్ క్రూసిఫిక్షన్ అంటే పెద్దగా ఏమనిపించదు ఏమంటే ఇది కూడా ఒక క్రిస్టియన్ రిచువల్ లాగా చాలామంది భావిస్తారు వీఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ విత్ ద ల్యాంప్ దాట్స్ దాట్స్ మై టుడేస్ మెసేజ్ హౌ వీ యూ అండ్ ఐ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద ల్యాంప్ ఈ ల్యాంప్తో కనెక్షన్ లేకపోతే ఏంటి హ్యూమన్ లైఫ్ యొక్క ఎండింగ్ అన్నది ఈరోజు మనం చూడబోతాను 
and the center theme in the story of god and human being is the lamb of god correct ga cheppalante is a sacrifice ee roju bhoomi da manushulu face chestunna prathi samasyaku kaaranam entante eden garden la jarigatundi sambhavam eden garden annadi edena vanam annadi oka hypothetical place kaadu endukante ఇది ఏదో ద్వాపర యుగంలోనో త్రేతా యుగంలోనో ఉండింది అని బైబిల్ చెప్పడం లేదు ఇట్స్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ జియాగ్రఫికల్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఏ ఈడెన్ గార్డెన్ అక్కడ మూడు రివర్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది రెండు రివర్స్ ఈ రోజు వరకు కూడా ఉన్నాయి ఆ మూడు రివర్ కూడా ట్రేస్ అవుట్ చేశారు ఈ ఈడెన్ గార్డెన్ ఉన్న ప్లేస్ ఇరాక్ దగ్గర ఉన్నట్టుగా చెప్తా ఉన్నారు మనము జీన్ మ్యాపింగ్ చేసుకుంటూ పోతే అందరి యాన్సెస్టర్స్ అంతా కూడా మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచే వచ్చినారని చెప్తా ఉంది వరల్డ్ పాపులేషన్ కౌంట్ చేసుకుంటూ పోతే ఈ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కంటే ముందు తక్కువగా ఉండేది థౌజండ్ ఇయర్స్కు ముందు ఇంతకంటే తక్కువగా ఉండేది ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ లైక్ దాట్ లాస్ట్కి ఒక్క ఫ్యామిలీనే వస్తుంది అంటే ఏ విధంగా చూసినా కూడా అంటే మాలిక్యులర్ బయాలజీ జెనెటిక్స్ డెవలప్ అయినటువంటి దినాలలో మనము జీన్ మ్యాపింగ్ చేస్తే కూడా హ్యూమన్ యాన్సెస్టర్స్ అంతా కూడా మిడిల్ ఈస్ట్ సౌ మిడిల్ సౌదీ అరేబియా ఇరాక్ ఆ ఏరియా నుంచి వచ్చినట్టుగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది పాపులేషన్ సెన్సెస్ కౌంట్ చేసినా కూడా సింగిల్ ఫ్యామిలీ నుంచే అందరు వచ్చినట్టుగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది ఈరోజు డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ చూస్తే ఇస్ అనే కోడెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్స్ నాట్ ఏ ర్యాండమ్ మాలిక్యూల్స్ అని మనుషులకు అర్థమయ్యేసరికి ఏ డిజైనర్ ఉన్నాడని కూడా తెలుస్తూ ఉంది కాబట్టి యాడమ్ అండ్ ఈవ్ అనేటువంటి ఆ స్టోరీ కానీ జెనసిస్ థర్డ్ చాప్టర్లో మనుషులకు జరిగిన పతనం కానీ దాన్ని ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేయరో ఆ లైఫ్లో జరిగే ఈవెంట్స్ గురించి వాళ్ళు సరిగా అర్థం చేసుకోలేరు దీన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఎవరి జీవితం వాళ్ళు ఎవరి మతాలు వాళ్ళు ఎవరి కులాలు వాళ్ళు వెంబడించడాన్ని బట్టి నష్టం ఏముందంటే భూమి దేవి నష్టం ఏం లేదు అదే ద మూమెంట్ దట్ ఐ దే హ్యావ్ టు స్టాండ్ బిఫోర్ దిస్ ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ రెవల్యూషన్లో ఉంటుంది ఏమంటే ఎదుగో ఈ గొర్రెపిల్ల ఎదుట అంటుంది గొర్రెపిల్ల ఎదుట అందరు కూడా నిలబడాల్సి వస్తుందట ఈవెన్ దిస్ ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ద వన్ హూ జడ్జెస్ ఈవెన్ ద సేట్ అండ్ హూ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ సఫరింగ్ వాడిని తీర్పు తెచ్చేది కూడా గొర్రెపిల్ల i will i will show you later how this lamb we are all connected chudandi adam and eve eppudaithe paapam chesaro kada they found themselves naked kada kada chustunnaru this is not this video first day now to burn again any how okay it's okay uh for anni kuda human uh prathi human kuda dintho relation andukane angels vachinappudu జీజస్ గురించి అనౌన్స్ చేసిన వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఏమంటే ఇదిగో యూదులందరికీ కలగబో మహా గొప్ప శుభవార్తం అన్నారా ఏమన్నారు ఏమన్నారు సర్వలోక ప్రజలందరికీ కలగబోవు మహా గొప్ప సంతోషం శుభవార్తమ్మ దిస్ ఈస్ ఫర్ ద హోల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనుషులు అందరికీ కూడా అందుకని ఆయన అంటే నేనే మార్గం నేనే సత్యం నుంచి నాదర్ తప్ప ఇంక ఎక్కడ కూడా పలక రాజులు వెళ్ళడానికి వీలే లేదు కాబట్టి ఈరోజు మీరు వింటున్న ఇన్ఫర్మేషన్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ద హోల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సకల మానవులకు సంబంధించింది అందుకని యాడ్ యాడ్ అండి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పాపం చేశారో దే ఫౌండ్ దెమ్ జెల్స్ గ్లోరీ వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళిపోయింది కానీ ఎస్టడ్ హ్యాస్ సీన్ అబౌట్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ దే ఫౌండ్ నేకెడ్ అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే ప్రిపేర్డ్ దెమ్ జెల్స్ అంటే ఆకులతో తయారు చేసినటువంటి వస్తువులు వాళ్ళు తయారు చేసుకున్నారు కదా దే వాంట్ టు కవర్ అప్ బట్ గాడ్స్ అంటే దేవుని యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే దేవుని ఉద్దేశం అంటే దే డిడ్ ఇట్ లాస్ ఎ ఫిజికల్ క్లాత్ తీసుకోవడానికి they lost the glory of god so a glory of god no inkoka velo ana replace cheyadaniki ana em chesadu chudandi genesis uh, third chapter 21st verse devudane yehova aa devudane yehova aadamana kadan bharyakanu charma puchakkalu cheyinchi varini varaki todiginchanu chudandi akada charma ekkadu chustundi this is the first sacrifice god himself did దేవుడే జరిగించిన మొట్టమొదటి కిల్లింగ్ మొట్టమొదటి సాక్రిఫైస్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద యానిమల్ ఇట్స్ నాట్ రిటర్న్ హియర్ బట్ హీ సాక్రిఫైస్ అండ్ యానిమల్ అంటే హ్యూమన్ సాల్వేషన్కు గాడ్ దేవుడే ఒక సాక్రిఫైస్ చేస్తూ ఉన్నాడు గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ వన్ సాక్రిఫైస్ ఆ సాక్రిఫైస్ చేసినప్పుడు ఆ చర్మపు చొక్కాయలను వీరికి తొడిగించినాడు ఆ రక్తాన్ని బట్టి అంచింది వదిలేసినాడు అందుకని మెస్సయ్య అనేటువంటి కమింగ్ ఆయన దేవుడే జరిగించేటువంటి బలియాగం అంటూ ఏమన్నా ఉందంటే ఎందుకంటే జీవస్ అంటే నా ప్రాణం పెట్టుటకును దాన్ని తీసుకుని నాకు అధికారం ఉంది హీ హిమ్ సెల్ఫ్ తను తానే అర్పణగా ఆయన అర్పించుకున్నాడు యశా గ్రంథం ఉంటుంది అంటే అతను నలుగొట్టుటకు యహోవాకు ఇష్టం ఆయన ఇస్ ఎ గాడ్ హూ డిట్ దాట్ అందుకనే మనము కొలేషియన్స్లో మనం చూసామంటే 
ఆయన శిలువు మీద ధర్మశాస్త్రంను మేకలతో కొట్టి వే మేకలతో కొట్టి దాని మీద చేరువాతను తుడిచి వేశాడు అడ్డం లేకుండా దాన్ని ఎత్తివేశాడు ఇస్ ఎ గాడ్ హు డిడ్ దట్ వర్క్ ఇక్కడ కూడా ఈడెన్ గార్డెన్లో కూడా హీ డిడ్ ద ఫస్ట్ సాక్రిఫైస్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇవన్నీ చాలా రియల్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అండ్ రియల్ ఈవెంట్స్ సో దట్ a man uh, can have a restoration of his relationship with god andukane louis pasteur antadu louis pasteur antante if you know little signs it will take you away from god if you know more of it you will come closer to god adu is a statement of louis louis pasteur father of microbiology kada ayana cheppinatvanti maata if you know little signs it takes you away from god if you know more signs it more more signs and it will brings you close to god adukane ante the greater uh, the radius the circumference of ignorance also will increase ante the radius of knowledge increase ayyukodi circumference of ignorance inga perugutadu anta adave endo ante knowledge ikkada nunchi entha vastey entha knowledge radius ante entha ignorance inga ekku telusindi anko amma naku inga chaala teliyadanu sir radius of knowledge is proportional to ignorance the circle of ignorance ante nik emi teliyadu ani teliyalante nik chaala teliyali appudu ga naku emi teliyadani nik teliyadu the more people are going deeper into the molecular biology genetics and inventing greater telescopes all those things they are understanding uh, they don't know many things in the universe and they don't know many things even in the very human body ekkada go sa manalo unnade manaku chaala varaku ardham kavadam ledhu ikkada man chusinunte andukane manishi poye kodi now people are moving moving more towards paranormal world cern anatuvanti oka oka undi oka research cern c e r n venetlo chudochu switzerland area lo bhumi ki 18 dada 18 miles anta pedda circle lo man made largest man made structure adi equipment so akkada big bang jarinappudu emi jarigindi antaniki vallu protons nu hit cheyipichesi జనరేట్ అయ్యేటువంటి చేంజెస్ని వాళ్ళు రికార్డ్ చేశారు ఆల్రెడీ రీసెర్చ్ స్టార్ట్ అయింది ఒక పిల్లరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అయిపోయింది వాళ్ళు బిగ్ బ్యాంగ్ అంటే యూనివర్స్ స్టార్టింగ్ ఎలా ఉండేది అని చేసినప్పుడు దే ఫౌండ్ ద పారానార్మల్ థింగ్స్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ద డిమోనిక్ స్పిరిట్స్ కేమ్ ఇన్ టు ఇన్ దట్ ఫీల్ అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఒకటి క్రియేట్ చేశారు ఏంటంటే ఒక నెగటివ్ మ్యాటర్ అనేటువంటిది మీరు ఎట్లా ఒక చూడండి తెలుసు నెగటివ్ మ్యాటర్ నెగటివ్ మ్యాటర్ అన్నది ఈజ్ అ నాన్ మ్యాటర్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఉన్న హ్యూమన్స్ దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగాడు వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ నెగటివ్ మ్యాటర్ ఈస్ ఈక్వల్ అంటే ఫోర్ అటామిక్ బాంబ్స్ అంటే హీరోషి మనాగ్ సంగ్ వేసిన బాంబ్స్ అంతే అలాంటి లార్జెస్ట్ స్కేల్లో మీరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే యూనివర్స్ మొత్తం డెస్ట్ అవుతుంది దాని గురించి వార్న్ చేశాడు స్టీఫెన్ హాకిన్స్ ఏమంటే దాన్ని మీరు చేయొద్దండి అని ఎందుకంటే ఇట్ కెన్ డెస్ట్ ద హోల్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూనివర్స్ అక్కడ జనరేట్ అయ్యే ఎనర్జీ ఎగ్జిస్టింగ్ యూనివర్స్ అని డెస్ట్ అయ్యి చేయొచ్చు సో దే వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద బిగినింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇల్లు ఉంది ఇది సిమెంట్ ఉన్నాయి సో ఈ సిమెంట్ ఎప్పుడైతే సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంది ఇది లిక్విడ్ స్టేట్లో ఇప్పుడు ఎలా ఉండింది అనడానికి దాన్ని బ్యాక్ తీసుకెళ్తాం అనమాట ఆ బ్యాక్ తీసుకెళ్తే మళ్ళీ దాన్ని ముందుకు తీసుకురాలేకపోతున్నారు దాన్ని బ్యాక్ తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్ళి రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు నెగిటివ్ మ్యాటర్ అప్పుడు తయారైంది దాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళకున్నారు దాన్ని దాన్ని అలాగే అట్టి పెట్టుకున్నారు పెట్టుకొని దాన్ని ఒక యూనివర్సిటీలో పెడితే యూనివర్సిటీలో మెనీ పీపుల్ స్టూడెంట్స్ దే డెవలప్ సైకాట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ సమ్ హ్యావ్ ఎ హాలోషినేషన్ సమ్ ఆర్ సీయింగ్ డీమన్స్ they became totally abnormal a matter of 120 area so when they go back to the beginning of the creation the paranormal world is coming into existence and then they are doing an alien research uh, uh, investigation uh, vatican city just now is on equal end with the nasa so our research lanta they are communicating with the demonic spirits uh, aliens are nothing but demonic spirits and if we go back సైన్స్ లో ఇంకా అడ్వాన్సెస్ వెళ్లే కొద్ది ఇంతవరకు మనము ఏవేవో అనుకున్నాం కానీ అంత రియల్ అని చెప్పేసి నవ్ ద పీపుల్ ఆర్ టెలి ద గ్రీక్ మైథలాజికల్ స్టోరీస్ లో ఉన్నటువంటి మెడ్యూస్ అట్లాస్ హెర్క్యులస్ దే ఆర్ ద రియల్ ఫాలో ఇంజర్స్ నో పీపుల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ దర్ సచ్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ నవ్ మీరు ఇంకా అడ్వాన్సెస్కి వెళ్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ యూరోప్ లో జరిగే రీసెర్చెస్ అన్నిట్లో కూడా యూ కెన్ గో బ్యాక్ సో ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే జెనసిస్ లో జరిగిన సెటనిక్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇస్ వెరీ రియల్ అక్కడ క్రాస్ అక్కడ జీ దేవుడు చేసినటువంటి సాక్రిఫైస్ చాలా రియల్ దాంతో కమ్యూనికేట్ కాకపోతే నేను చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది అనుకుంటే లూయిస్ పాస్ చెప్పినట్టు ప్రిమేటివ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్న వాడు దేవుడు చేసేస్తాడు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాడు దేవుడి దగ్గరికి వస్తాడు ఇక్కడ మనం చూసినటువంటి మాట ఏమంటే ద ఫస్ట్ మెసయానిక్ ప్రాఫసీ అంటే ఈ యొక్క యానిమల్ సాక్రిఫైస్ గురించి 
దేవుడు ప్రవక్తలకు చెప్పలేదు మనుషులకు మామూలు అడ్డ మనుషులకు చెప్పలేదు ఎవరు చెప్పాయంటే ఎవరు చూడండి జెనసిస్ థర్డ్ చాప్టర్ జెనసిస్ థర్డ్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్త్ వర్స్ అందుకు దేవుడు అయిన యహోబా సర్పముతో అంటే డైరెక్ట్గా స్టేటంత అంటున్నాడు నీవు దీన్ని చేసినందున భూజంతులన్నిట్లో నీవు చెప్పించబడింది అనబోయి నీ నికటతో ప్రాక్కచ్చు నిబద్ధనములన్నీ మన తిందువు మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానంకును ఆమె సంతానంకును వైరము కలగజేసేదను అది నిన్ను తల మీద కొట్టను నువ్వు దాన్ని మడ మీద కొట్టదు అని చెప్పాను అంటే ఈ యొక్క ప్రొఫెసీ ఈస్ అబౌట్ ద మెసయానిక్ ప్రొఫెసీ డైరెక్ట్గా లూసిఫర్కే దేవుడు చెప్తాడు అంటే ఇదిగో స్త్రీ సంతానానికి నీ సంతానానికి వైరం కలిగిస్తాను జీజస్ ఆయన స్త్రీ సంతానం కదా చెప్పాడు ఆయన ఒక్కడే స్త్రీ సంతానం ఒక స్త్రీకి మాత్రమే ఆయన జన్మించాడు పురుషుతో సంబంధం లేకుండా అంటాడు అంటే నీ సంతానానికి అంటే సర్ప అందుకనే యోహాన్ అంటాడు అంటే సర్ప సంతానమా అంటాడు సిన్నస్ గురించి మాట్లాడుతూ సర్ప సంతానమా అంటే ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ దిస్ సేట అందుకని మీ తండ్రి అని ప్రభు కూడా అంటాడు మీ తండ్రి అని అపవాది వాడు మొదటి నుంచి అబద్ధీకుడు అంటే పీపుల్ ఎవరైతే భూమి మీద ఈ బ్లడ్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ తో అనుసంధానంగా లేరో నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసినా యాక్సెప్ట్ చేయకపోయినా యు ఆర్ ఇన్ ద బోసం ఆఫ్ దిస్ సేటన్ అందుకే భయపడాలి సేటన్ వరల్డ్లో అందరు కూడా ఉన్నారు దెర్ ఇస్ నో న్యూట్రల్ ప్లేస్ న్యూట్రల్ ప్లేస్ లేదు లేదు నో బడీ ఈస్ ఫ్రీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఎవరు ఫ్రీగా లేరు ఈ మనుషులు ఉంటే అందుకని నన్ను ప్రేమించిన వాడు నాకు విరోధి ఎందుకు ఈ సాల్వేషన్ స్టోరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నువ్వు చాలా డేంజరస్ చోట ఉన్న సేటన్ వరల్డ్లో ఉన్న పాపం చేస్తూ కదా సొంతంగా అడిక్షన్స్ కలిగి ఉండే అనుకుంటా నేనే చేస్తున్నానేమో నేను ఆలోచన నో నో యూఆర్ ఇన్ ద బోసం ఆఫ్ దిస్ సేటన్ వాడు వానికి ఇష్టం వచ్చింది వాడు చేస్తున్నాడు అంటే పిల్లడు ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేయబడి శత్రువుల చేతిలో ఉంటే పేరెంట్స్ ఎంత టెన్షన్ పడతారో అలాగే దేవుడు టెన్షన్ పడి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు పడేసి హీ పెయిడ్ ద పెనాల్టీ కిడ్నాప్ చేసిన డబ్బులు ఇచ్చేసి ఎలా తీసుకుంటాము అండ్ జీజస్ హీ పెయిడ్ ద పెనాల్టీ అండ్ హీ సాస్కింగ్ దట్ అక్కడ ఏమంటే వాలంటరీగా రావాలి ఏ హ్యావ్ టు కమ్ వాలంటరీ అందుకనే వాలంటరీ సబ్మిషన్ అందుకనే గాస్పెల్ అందుకని దీస్ థింగ్స్ ఈస్ అ వెరీ డేంజరస్ అవే ఫ్రమ్ ద లాడ్ దేవునికి దూరంగా బతకడం చాలా చాలా డేంజరస్ యూ ఆర్ ఇన్ ద వెరీ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ దిస్ సేటన్ మీకు అన్ని ఐ విల్ షో యూ ఎవ్రీథింగ్ హౌ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ నౌ అండ్ యూ కెన్ సీ ఇట్ రియల్లీ తర్వాత మనం వాక్యంలో చూస్తే సంఖ్య కాండంలో చూస్తే చాలా యానిమల్స్ని సాక్రిఫైస్ చేయొచ్చు ఎద్దును సాక్రిఫైస్ చేయవచ్చు ఆవును సాక్రిఫైస్ చేయొచ్చు పొట్టేళ్ళను సాక్రిఫైస్ చేయొచ్చు మేకను సాక్రిఫైస్ చేయొచ్చు గొర్రెపిల్లను సాక్రిఫైస్ చేయొచ్చు ఇంకా నువ్వు చాలా పూరైతే పావురం పిల్లలను స్పారోస్ మనము సాక్రిఫైస్ చేయొచ్చు ద సో మెనీ యానిమల్స్ గాడ్ ఆస్ టెమ్ టు సాక్రిఫైస్ బట్ ఎందుకో తెలీదు హీ ఎంఫసైజెస్ మోర్ ఆన్ ఏ షీ గొర్రె పిల్ల మీద ఆయన ఎక్కువగా సాక్రిఫైస్ చేశాడు ఎక్కువగా ఆయన ఎంఫసైజ్ చేశాడు అందుకనే జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ జిఎస్ పర్చేస్ ఏమంటాడు ఇదిగో లోకం అపాత్ మోసుకొని పోయే దేవుని గొర్రె పిల్ల అంటాడు లోక పాపను మోసుకుపోయే దేవుని గొర్రె పిల్ల ల్యాంబ్ ఈస్ ఏమంటారు డిపెక్టెడ్ ఫ్రమ్ జెనసిస్ టు రెవల్యూషన్స్ జెనసిస్ టు రెవల్యూషన్ చూడండి ఆది కాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఆ ఏడవ వచ్చిన ఇస్సాకు తండ్రి నేను అబ్రాముతో నా తండ్రి నేను పిలిచాను అది ఏమి నా కుమారుడు అని నేను అప్పుడు అతడు నిప్పును కట్టెలు ఉన్నవి కానీ దహనబలి గొర్రె పిల్ల ఏదని అడగగా అబ్రహాము నా కుమారుడా దేవుడే దహనబలికి గొర్రె పిల్లని చూచుకోనని చెప్పాను నేను కొన్నిసార్లు బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు కొన్ని చదివితే నాకు భలే బోరింగ్ అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఇది అవసరమా ఈ మాట అనిపిస్తుంది ఇస్సాకు తన తండ్రితో అబ్రహాంతో నా తండ్రి అని పిలిచాను అందుకు అందుకు అతడు ఏమి నా కుమారుడా నేను ఈ మాట అవసరమా అనిపిస్తుంది ఏం డైరెక్ట్ సబ్జెక్ట్ రాయొచ్చు కదా అనిపించింది బైబిల్ కోట్ అని ఒకటి ఉంది అది చెప్తే ఒకసారి సపరేట్ ఒకసారి ఐ టెల్ యూ అది చెప్తే మీరు భయపడతారు బైబిల్ కోట్ తెలుసు బైబిల్ కోట్ అంటే హిబ్రూ లాంగ్వేజ్లో ఒక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లెటర్స్తో వాళ్ళు రాస్తారు వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి రివర్స్ ఎక్కడి నుంచి రాస్తారు గొలు సాక్షరాలతో రాస్తారు ఇలాగా పేరాలు చాప్టర్స్ ఉండవు గొలు సాక్షరాలు కంటిన్యూస్ వర్డ్స్ రాస్తారు అందులో జెన్స్ రెవల్యూషన్ వరకు ఏ ఎవరీ సెకండ్ వర్డ్ ఎవరీ ఫోర్త్ వర్డ్ ఎవరీ సెవెంత్ వర్డ్ అది తీసుకుంటే ఒక కోడ్ ఉంటుంది ఒక సీక్రెట్ కోడ్ ఆ సీక్రెట్ కోడ్ ఏంటంటే మన అందరి లైఫ్స్ దాంట్లో ఉంటాయి అంట భూమి మీద ఉన్న ఇరవై ఏడు వందల డెబ్బై కోట్ల మంది మన పేరుతో సహా నీ భార్య పేరేంటి నీ పిల్లల పేర్లు ఏంటి నువ్వు ఎప్పుడు చచ్చిపోతావు 
నీకు ఎప్పుడేం జరుగుతుంది అన్నీ ప్రతి ఒక్కరిది సెక్రెట్ కోడ్ ఆ కోడ్స్ కోసమే కొన్ని వర్డ్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తారు ఐజియా ఫిఫ్టీ త్రీ మీద ఈ మధ్య రీసెర్చ్ చేశారు ఫిఫ్టీ త్రీ అది మెస్సైనిక్ ప్రాఫసీ కాదు అందులో ఎక్కడ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు అని యాషువ అంటారు వాడు వెర్ ఈస్ ఎ నేమ్ ఆఫ్ జాషువ ఎక్కడ ఉంది అని చూస్తే బైబిల్ కోడ్ చూస్తే తర్వాత అర్థమైంది అంటే అసలు ప్రతి ఆ లెటరింగ్లో కూడా అంటే సెకండ్ ఎవరీ ట్వంటీ ఎయిత్ లెటర్ ఆ చాప్టర్ మొత్తం చదివితే జాషువ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అని అంట దాంట్లో జాషువ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ యహోషు అంటే యేసు ప్రభు దేవుని యొక్క బహుమానం అని ఓన్లీ ఫిఫ్టీ త్రీ మీదనే చాలా రీసెర్చ్ చేశారు ఐజా ఫిఫ్టీ త్రీ ఇస్ ఎ మెస్సయానిక్ ప్రాఫసీ ఆ తర్వాత చూస్తే ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ యూ కెన్ ఈస్ యువర్ నేమ్ విల్ బి డీకోడెడ్ దేర్ మొత్తం అందుకనే కొన్ని కొన్ని వర్సెస్ ఇక్కడ చేరుతాయి విల్ డిస్కస్ లెటర్ అబౌట్ దాట్ ఇక రాయబడిన మాట ఏమంటే తండ్రితో అంటే కుమారుడు అంటే ఇస్సాకును బలిగా అర్పిద్దామని పైకి తీసుకెళ్తున్నాడు తీసుకెళ్తామన్నప్పుడు ఆయన అంటాడు దహన బలికి కట్టెలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మూడు రోజులు మదర్ చెప్పకుండా అబ్రహాము కుమారుని తీసుకొని వచ్చాడు త్రీ డేస్ నడుచుకుంటూ వచ్చాడు మనం ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను ఇక్కడ కుమారుని మీదనే కట్టెలు మోపించి పైకి తీసుకెళ్తున్నాడు నో దట్స్ వాట్ జీజస్ స్టేట్ కదా ఆయన సిల్వ మరణం ఆయన్నే మోసుకొని పైకి వెళ్తాడు ఈ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు కుమారుడు అంటాడు అబ్రహాముతో ఏమిటా అంటే తండ్రి కట్టెలు ఉన్నాయి మీ దగ్గర కత్తి కూడా ఉంది దహన బలికి యానిమల్ ఎక్కడ ఉంది సాక్రిఫిషియల్ యానిమల్ ఉంది గొర్రెపిల్ల ఎక్కడ అంటాడు స్పెసిఫిక్ కూడా ఏమంటాడు దహన బలికి గొర్రెపిల్ల ఎక్కడ ఆయన ఏమంటాడు అబ్రహాం ఏమంటాడు యహోవాయే దేవుడే ఏం చూసుకుంటాడు గొర్రెపిల్లని చూసుకుంటాడు అబ్రహాము గొర్రెపిల్ల గురించి చెప్తాడు ఇస్సాకు గొర్రెపిల్ల గురించి మాట్లాడతాడు అయితే అప్పుడు అర్పి అర్పణ అర్పించింది ఏంటి గొర్రెపిల్లను అక్కడ అర్పించింది చూడండి ఏమా థర్టీన్త్ వర్స్ అప్పుడు అబ్రహాం కళ్ళు అయితే చూడగా అదలో కొమ్ములు తగ్గుకొని నా ఒక పొట్టేలను వెనక తట్టు కనబడి అబ్రహాం వెళ్ళి ఆ పొట్టేలను పట్టుకొని తన కుమారు మారుగా పెట్టి బలిగా అర్పించాను ఈ ఈవెంట్ అబ్రహాంకు అర్థం కాలేదు గొర్రెపిల్లలు చూసిన అంటే దేవుడు అంటే పొట్టేలు నుంచి కదా గొర్రెపిల్లలు వదిలేశాడు అందుకనే మనం చూసేది ఏమంటే ఆ గొర్రెపిల్ల ఆయన ప్రిపేర్ చేసింది లాస్ట్కు ఆయన అర్పిస్తాడు అబ్రహాం ప్రాఫ్ చేసిన గొర్రెపిల్ల ఇస్సాఫ్ చేసిన ప్రాఫ్ చేసిన గొర్రెపిల్ల అక్కడ అర్పణగా అర్పించబడలేదు దాని బదులు పొట్టేలు అర్పణగా అర్పించబడింది అయితే మనం తర్వాత చాప్టర్స్లో మనం చూసినట్టయితే దేవుని గొర్రెపిల్లగా యేసు ప్రభు వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం అయితే అక్కడ ఈ ఖడ్గం దేవుడు అయితేడు అక్కడ ఆల్టర్నేట్ దేవుడు అరేంజ్ చేయలేదు హిడెంట్ అరేంజ్ అయింది ఆల్టర్నేట్ అయితే ఆయనే తన కుమారుణ్ణి బలిగా అసలు మీద మన కోసం అర్పించినట్టుగా మనం చేస్తాం దెర్ ఇస్ నో ఎస్కేప్ ఆ ఎస్కేప్ కోవడానికే జీజస్ ప్రార్థన చేస్తాడు ఏమంటే ప్రభా ఇది నాకు చాలా భయం వేస్తుంది దయచేసి ఈ పాత నా వద్ద నుండి తీసివేయ అందుకనే ఈ గొర్రెపిల్ల యొక్క అర్పణ అన్నది ప్రాముఖ్యమైంది ఎందుకు అనంటే ఇది యొక్క సబ్స్టిట్యూట్గా అది మన కొరకు చేయబడింది ద టేస్ట్ కమ్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ షీప్ ద ల్యాంబ్ ఆఫ్ ది గాడ్ ఈ గొర్రెపిల్ల యొక్క అర్పణ ఈజ్ ఆల్ ఏ ఏ మిస్టీరియస్ చాలా మిస్టీరియస్ అర్పణగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ ఏషియా ఫిఫ్టీ త్రీ చూడండి ఐజయా ఫిఫ్టీ త్రీ ఈ ప్రాఫెస్ ఐజెస్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ ఏషియా యాభై మూడు ఏషియా యాభై మూడు మెసయానిక్ ప్రాఫెసీ ఫిఫ్త్ వర్స్ మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను మన దోషం బట్టి నిలబెట్టబడెను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలిగించున్నది మనమందరము గొర్రె వలె త్రోవ తగ్గిపోతుంది మనలో ప్రతి వాడు తనకు ఇష్టమైన త్రోవను తొలిగాను చూడండి ఫిఫ్త్ వర్సులో ఉంటుంది ఏమంటే వదకు తేబడు గొర్రె పిల్లయు బొచ్చు కత్తించి వాడిని ఎదుట గొర్రెయు మౌనం కొడినట్లు అతడు నోరు తేరవలేదు చూడండి ఈస్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ల్యాండ్ అగైన్ కదా గొర్రె పిల్లల గురించి ఈయన మాట్లాడుతుంది వదకు తేబడేటువంటి గొర్రె పిల్ల వలె ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడంట మౌనంగా ఆయన ఉన్నాడు అంటే అందుకనే పొంతి స్పెల్ అంటాడు ఏమంటే 
నువ్వు నోరు తెరవా నేను విడిపించడానికి నిన్ను రక్షించడానికి నాకు అధికారం నీకు తెలీదా అని అంటే అని అంటాడు ఏమంటే అంత వీకెస్ట్ పాయింట్లో పైన అధికారం అనిపించబడి తప్ప నా మీద నీకు ఏ అధికారం కూడా లేదు ఆ స్టేట్మెంట్ అంట సోల్జర్స్ చెప్తారు ఒక సోల్జర్ ఒక మెరైన్ అమెరికన్ మెరైన్ సోల్జర్ సొమాలియాలో వాళ్ళ బ్లాక్ హాక్ హెలికాప్టర్ను ఆ టెరరిస్ట్ కూల్చివేసినప్పుడు హెలికాప్టర్లో ఆయన కాల్ ఫ్రాక్చర్ అయి ఉంటుంది ఫ్రాక్చర్ అయ్యి ఆయన భయపడి చచ్చిపోతారేమని భయపడతాడు దెన్ హీ ప్రైస్ ఆన్ టు గాడ్ దేవ నాకు సహాయం చేయి నాకు చుట్టూ అంతా కూడా సొమాలియన్ టెరరిస్ట్ ఉన్నారని చెప్పేసి చేసినప్పుడు దెన్ హీ రిమెంబర్స్ దిస్ సి ఏంటంటే పొంతియస్ పైలట్ ఎదుట అంటాడు అంటే నీవు రాజువా అంటే నువ్వు అన్నట్టే అంటాడు అంటే చంపడానికి అప్పటికే చాలా టార్చర్ పెట్టి క్రూసి పెట్టడానికి ముందు ద మోస్ట్ క్రూయల్ ఫామ్ ఆఫ్ డెత్ను చైనా నిలప్పుడు ఆయన ఆయన కనపరిచిన ధైర్యం అని గెసెమ్మిన వనంలో ఆయన చెప్పినప్పుడు వీరు వచ్చి ముద్దు పెట్టుకుంటాడు ముద్దు పెట్టుకుంటే ఆయన అంటాడు అంటే నేను ఎందుకు నన్ను నన్ను ఇలా వచ్చి పట్టుకుంటున్నారు నేను పబ్లిక్గా మీ దగ్గర మాట్లాడాను కదా అంటాడు అంటాడు అప్పుడు అంటే మీరు వరకు నన్ను నన్ను పట్టుకొని వీళ్ళని పోనీ వాడిని అంటాడు హీ సేస్ లీవ్ దీస్ పీపుల్ నన్ను పట్టుకోండి అంటే అక్కడ కూడా ఆయన తను తాను సమర్పించాడు అంటే శత్రుల ఎదుట కూడా ఆయన ధైర్యంగా నిలబడి ఆయన మాట్లాడింది అంటే ఆ సీన్లో వారికి అర్థమైతే అంట ఎంత బోల్డెస్ట్ పర్సన్ ఈయన అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత పొంతి ప్రజలు అంటే నువ్వు రాజు అంటే అవును నేను రాజునే అంటాడు నేను చంపడానికి నేను చంపేస్తామంటే అంటాడు పై నుంచి అనే సమయం తను నీకు నా మీద ఏ అధికారం కూడా ఆ బోల్డ్నెస్ చూసినప్పుడు జీజస్ ఐ థాట్ యు ఆర్ ఎ వీకెస్ట్ పర్సన్ ఆన్ ద క్రాస్ ఏమీ లేని బలహీనులు కానీ చనిపోయేవారు నేను అనుకున్నాను నీ శక్తి నాకేమనేది ప్రార్థించాను గీ మీ యువర్ ఆ కరేజ్ నీకున్న ఆ ధైర్యం ఆ దమ్ ఏంటో నాకు ఏమని ప్రార్థన చేశాట దెన్ హీ రిసీవ్ ద సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్ అందుకనే జీజస్ ఆన్ ద క్రాస్ ఈజ్ నాట్ ఎ వీక్ పర్సన్ ఈజ్ అ స్ట్రాంగెస్ట్ పర్సన్ ఎవర్ నోట్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎందుకంటే ఆ టైంలో కూడా ఆయన కనబరిచినటువంటి ధైర్యం అందుకని ఎవరికి అర్థమైనట్టుగా వాళ్ళు అర్థమవుతాడు జీజస్ క్రైస్ ఏ సిచ్యువేషన్లో మనకి ఇవన్నీ అర్థం కావు లేదా అతనికి అక్కడ అర్థమైందా అనిపించింది నాకు ఓ ఇది అర్థమైందా ఆ కండిషన్లో ఇట్లా నేను అనుకుంటే పడి సేన విహాలు వస్తాయి ఎందుకు నా గురించి నువ్వు కత్తి చూస్తున్నావు అంట కత్తి చేత పెట్టేసి అని చెప్పి సార్ అక్కడ కూడా హీలింగ్ చేస్తాడు అంటే ఎన్ని కావాలో అన్నీ ఆయనలో మనకు కనిపిస్తాయి ఎన్ని విల్ కమ్ టు దిస్ అవర్ పాయింట్ ఈ వద్దకు తెబడినటువంటి గొర్రెపిల్లగా ఆయన ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈయన యొక్క సాక్రిఫైస్ గురించి ఈయన యొక్క సాక్రిఫైస్ గురించి మొట్టమొదటిసారిగా మానవులకు తెలియపరిచినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ఏంజల్ గాబ్రియల్ గాబ్రియల్ దూత ఈ ఈ గొర్రెపిల్ల యొక్క సాక్రిఫైస్ గురించి డానియల్లో ఆయన పరోచినట్టుగా మనం చూస్తాం చూడండి డానియల్ దానియల్ పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం నేను చదువుతాను ఇరవై ఐదవ వచ్చిన ఇరుషన్ మరలా కట్టించవచ్చు అని ఆజ్ఞ బయలుదేరిన సమయం మొదలుకొని అభిషిక్తుల గతిపతి వచ్చే వరకు ఏడు వారం పట్టడానికి స్పష్టంగా గ్రహించము అరవై రెండు వారాలు తొందరగల సమయంలో అందు పట్టణ రాజు విధుల కందకం మరలా కట్టబడ్డాం ఇక రాయబడిన మాట ఏమంటే ఫోర్ అండ్ నైంటీ ఇయర్స్ తర్వాత అభిషిక్తుడు వస్తాడని రాయబడింది అయితే ఇక రాయబడినటువంటి మాట ఏమంటే చూడండి తర్వాత వచ్చిన రాయబడింది అభిషిక్తుడు ఏమైతాడు అని ఏడు వారములు పట్టును తర్వాత ఈ అరవై రెండు వారములు జరిగిన పిమ్మట ఏమీ లేకుండా అభిషక్తుడు నిర్మూలము చేయబడిన జీవస్ యొక్క పేరేంటి ఏసు క్రీస్తు ఏసు అంటే రక్షకుడు అంటే ఆయన వెరీ నేమ్లో ఒక మాట ఏంటంటే ఈజ్ అ సేవియర్ సేవియర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ గొర్రెపిల్ల ఏంటి సేవియర్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ బికాస్ విల్ బి స్పేర్డ్ మనము రక్షించబడి మన తరఫున అది చచ్చిపోతుంది అంటే ఏంటని ఇట్స్ అ సేవియర్ జీజస్ నేమ్లోనే ఉందంటే సాక్రిఫిషియల్ ల్యాంబ్ అని ఉంది అదే ఆయన పేరులోనే సాక్రిఫిషియల్ ల్యాంబ్ ఎలాంటి సాక్రిఫిషియల్ అంటే ఇక్కడ అభిషేక్ అని రాయబడింది అంటే ఈజ్ ఎ అనాయింటెడ్ ఫర్ సాక్రిఫైస్ ఈజ్ అనాయింటెడ్ ఫర్ సాక్రి మనం అనాయం చేయబడితే మనకేం వస్తాయి మెరకల్స్ సైన్స్ వండర్స్ వస్తాయి కానీ ఆయన అనాయం చేయబడిన దేనికి స్లాటర్ చేయబడటానికి అసలు ఎంత హార్బిల్ వర్డ్ ఉంటుందంటే హిబ్రూస్ ఉంటుంది అంటే ఇదిగో నువ్వు నాకు దేహమును నాకు అమర్చితి అంటాడు గాడ్ గివెన్ హిమ్ ఏ బాడీ అంటారు అందుకని మదర్ మేరీ వాళ్ళు ఒక బాడీతో శరీరధారిగా ఆయన వచ్చాడంట వా ఆది అందే ఉన్నాడంట ఆయన వాక్యము ఆయన శరీరధారిగా మన దగ్గరకు వచ్చాడంట ఆ శరీరం ఆ బేబీ బాడీ ఎందుకు వచ్చింది ఆ బాడీ ఆయనకు దాన్ని అలాగే అర్పించడానికి ఇట్ ఈస్ హీ హెస్కమ్ నాట్ టు లీవ్ కదా వీ వీ బాన్ టు లీవ్ బట్ హీ బాన్ టు డై అందుకనే ఆ బాడీ పెంచినప్పుడు ప్రాబ్లీ మదర్ మేరీ చిమట కిస్ డిస్ ఫేస్ కదా ఆమెకు అతను ముద్దు పెట్టుకొని ఆడుకొని తర్వాత 
ఆయనకు స్నానం చేపించిన చిన్న తొట్టి ఉంది మీరు ఈజిప్ట్లో వెళ్తే మనం చూడ చిన్న తొట్టి జీఎస్కి స్నానం చేపించినటువంటి తొట్టి సో షీ హ్యాడ్ ఎ వెరీ నైస్ టైమ్ విత్ హేమ్ వండర్ఫుల్గా ఆయన చూసింది అయితే ఆ బాడీ ఆ గ్రోయింగ్ బాడీ దేనికి ఉందంటే అది అర్పణగా ఉందంటే చాలా అంటే నా శరీరం తిని నా రక్తం తగ్గి తప్ప నిత్యం ప్రవేశాలు అంటే ఇది చాలా భయంకరం పోదు ఎవరు దీన్ని ఫాలో అవుతారని అంటారు అందుకనే ఇక్కడ మొట్టమొదటి ఏంజలిక్ ఇంటర్వెన్షన్ ఏంజలిక్ ప్రాఫసీ అబౌట్ ద డెత్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ప్రాఫసైజ్ టు డానియల్ కానీ వీళ్ళు అనుకున్నటువంటి ఇజ్రాయల్ అనుకున్నటువంటి మెస్సయ్య ఏమంటే వాళ్ళ మెస్సయ్య ఒక పొలిటికల్ మెస్సయ్య అని ఆయన ఎప్పుడు కూడా మరి చనిపోడు ఆయన ఒక కింగ్లో వస్తాడని చెప్పి చాలా మంది వాళ్ళు భావిస్తున్నారు నిజాన్ని వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా వాళ్ళు చెప్పే ఒక మెస్సయ్య ఎప్పుడు చనిపోడు కింగ్లో వస్తాడు దట్ ఈస్ అవర్ మెస్సయ్య జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ కానీ వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా యాంటీ క్రైస్ట్ కానీ వాళ్ళు యాంటీ క్రైస్ట్నే మెస్సయ్యగా అనుకుంటున్నారు అయితే ఇంకొక చివరికి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ యొక్క యానిమల్ను సాక్రిఫైస్ చేయడానికంటే ముందు హిక్రీవ్ అని ఒకటి చేస్తారు హిక్రీవ్ హిక్రీవ్ అంటే ఏంటంటే ఈ ప్యాస్ ఓవర్ ల్యాంబ్ ఈ ల్యాంబ్ తీసుకొని చేయించాలంటే ఈ యొక్క యాజకునికి అప్పగిస్తారు అప్పగించి ఔటర్ కోర్ట్లో యాజకుడి దగ్గర ఉంటుంది గొర్రెపిల్ల ఎదుగుంటే తెలుసు అక్కడ ఎగ్జామిన్ చేస్తాడు దానికి ఏమైనా గిట్ట బాగాలేదా కొంబు బాగాలేదా ఏమైనా బాగాలేదా ఎగ్జామిన్ చేస్తాడు చేసి ఇది పర్ఫెక్ట్ అని అనుకున్నప్పుడు ఓకే దీన్ని సాక్రిఫైస్ చేయించండి అందుకనే ఇఫ్ సి చూడండి నిర్గమకాండం నిర్గమకాండము పన్నెండవ అధ్యాయం ఐ థింక్ థర్టీన్ చాప్టర్ అనుకుంటాం అక్కడ గొర్రెపిల్ల అర్పణ గురించి ఎక్కడ ఉంది వాళ్ళు పాస్ ఓవర్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం ఏమో ట్వెల్త్ చాప్టర్ ట్వెల్త్ చాప్టర్ గొర్రెపిల్ల గురించి రాయబడుతుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫ్యూ వర్సెస్లో మనం చూస్తే మీరు నిశాల సర్వజాములు ఈ నెల దశమి నాడు తమ తమ కుటుంబంలో లెక్క చొప్పున ఒక్కొక్కడు గొర్రెపిల్లనైన మేకపిల్ల అనగా ప్రతి ఇంటిని ఒక గొర్రెపిల్లనైనా ఒక మేకపిల్లని తీసుకొని వెళ్ళిన ఆ పిల్లని తింటే ఆ కుటుంబం చాలకపోయినట్లు ఆ వాడును వాని పొరుగు వాడును తమ లెక్క చొప్పున దాన్ని తీసుకొని ఆ గొర్రెపిల్లను భుజించటకు ప్రతి వాణి భోజనం పరిమితిని బట్టి వారిని లెక్క నిర్దోషమైన ఏడాది మగ పిల్లను చూడటువంటి రాయమంటే ఈ పాస్ ఓవర్ ల్యాండ్ గురించి ఏమంటే అది నిర్దోషమైంది ఉండాలంట అది మచ్చ లేనిదిగా డాగు లేనిదిగా ఉండాలంట అందుకనే హిక్రీ అనే చేస్తారేమంటే యాజకుడి దగ్గరికి దాన్ని తీసుకెళ్తారు ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇజ్రాయల్ పీపుల్ ఊరికే ఆయన డెలివరీ చేయలేదు ఆ మరణ దూత ఆ యొక్క ఐగుర్తి మీదకి వచ్చినప్పుడు మొత్తం అందరు కూడా ఫస్ట్ బాన్ చేయలు చచ్చిపోయినారు ఈరోజు మీరు స్పింగ్స్ అనే పిరమిడ్ దగ్గరికి వెళ్తే స్పింగ్స్ పిరమిడ్ తెలుసా ఎంత తెలుసా స్పింగ్స్ తెలుసా స్పింగ్స్ తెలీదా స్పింగ్స్ పిరమిడ్ తెలియదు అంటే ఇక చాలా విచారకరం వరల్డ్ లార్జెస్ట్ స్టాచ్యూ అది లయన్ ఫేస్ ఉండి ఇలా కూర్చొని ఉంటుంది హ్యూమన్ హ్యూమన్ ఫేస్ లయన్ బాడీ ఈజిప్ట్లో ఈజిప్ట్ పిరమిడ్స్ తెలుసా మీ అందరికి థ్యాంక్ గాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలెల్ వియా ఆ పిరమిడ్స్ దగ్గరే స్పింగ్స్ ఉంటుంది ఆ స్పింగ్స్ ఏంటంటే లయ లయన్ బాడీ హ్యూమన్ ఫేస్ ఆ స్పింగ్స్కు రెండు కాళ్ళు ఉంటాయి ఆ రెండు కాళ్ళ మధ్యలో ఒక టేబుల్ ఉంటుంది దాని మీద రాసి ఉంటారు అంటే ద ఫస్ట్ బాన్ ఈస్ లైన్ అని ఎందుకు అక్కడ దాన్ని సమాధి చేస్తారంటే ఆ ఈజిప్ట్ ఫస్ట్ బాన్ సన్ కాకుండా సెకండ్ సన్కు హీబ్రూ ప్రాఫిట్స్ మోజెస్ ప్రాఫెస్ చేస్తాడు అది ఒక దర్శనం వస్తుంది అంట కల వస్తుంది ఏంటి కల వస్తుంది అంటే యూ విల్ బికమ్ ద కింగ్ ఓవర్ ఈజిప్ట్ అని హెబ్రియో దేవుడు మాట్లాడతారు కల్లో వచ్చి మాట్లాడితే వాడు సెకండ్ బాన్ వాడు నేను ఎట్లా అవుతాను హౌ కెన్ ఐ బికమ్ ద కింగ్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ యూ డోంట్ బిలీవ్ దట్ అయితే ఫస్ట్ బాన్ చంపడానికి దేవుడు లాస్ట్ ఆ కష్టంలో తెచ్చినప్పుడు ఐగ్రూప్ అంతటి మీద మరణ దూతలు రాగా ఈవెన్ ఫారో ఇంట్లో కూడా ఫస్ట్ బాన్ చచ్చిపోతాడు ఆ చచ్చిపోయినప్పుడు సెకండ్ వాడే కింగ్ అవుతాడు అప్పుడు ఐగ్రూప్తుల దేవుడికి ఫరో కుమారుడు భయపడినట్టుగా చరిత్ర చెప్తాడు కదా ఫరో ఫరో రక్ష పొందినట్టుగా మనకు బైబిల్ మాట్లాడదు తొమ్మిది అంత భయంకరమైన అద్భుతాలు పది అద్భుతాలు జరిగితే అది యూదుల గురించి ఆయన చేయలేదు అద్భుతాలు ఐగుప్తులకు కూడా ఆయన దేవుడు వారి వరకు కూడా ఆయన అద్భుతాలు చేశాడు వెన్ ద సా దోస్ గాడ్ మీరు ఆ పది ఆ వచ్చినటువంటి ఆ కష్టాలు నైలు నైల్ నది నీళ్ళ రకంగా మన కప్పలు తర్వాత పురుగులు అవన్నీ ఉంటే ఐగుప్తుల దేవుళ్ళు వాళ్ళంతా నైల్ ఈజ్ దేర్ గాడ్ పెంకు పురుగు వారి దేవుడు కప్ప వారి దేవుడు అవన్నీ కూడా వాటి మీద ఆయన యొక్క అధికారాన్ని ఆయన చూపిస్తాడు అంటే వాళ్ళ యొక్క ఏంజ్ వాళ్ళ దేవతల మీద అంతా 
కాబట్టి ఈజిప్షియన్స్ అంతా మన దేవుల కంటే ఈ దేవుడు గొప్పవాడని చెప్పేసి వాళ్ళు భయపడతారు ఆ సింహాసనానికి వారిసినటువంటి ద సెకండ్ పర్సన్ వారిస్ కార్డు కానీ వాడు సింహాసనం ఎక్కినప్పుడు హెబ్రిల దేవుడికి వాడు భయపడినట్టుగా మనం చూస్తాను ఎందుకంటే ఆ స్టోన్ ఎడిక్ కిరోజు కూడా చూడవచ్చు ఈ స్టోరీ డ్రీమ్ యొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏ విధంగా అతను అయ్యాడని చెప్పేసి ఆ ఫస్ట్ బాన్ చచ్చిపోయిన వాడిని ఆ స్పింగ్స్ పిరమిడ్ కాళ్ళ మధ్యలోనే సమాధి చేసి దాని మీద ఈ స్టోన్ అతను పెట్టిస్తాడు ఈ యొక్క స్టిల్ యూ కెన్ సీ దాట్ సెకండ్ వాడు ఐకృతుకు రాజుగా మారడము వాడు దేవునికి భయపడ్డాం అప్పుడు ఫస్ట్ బాన్లో మొత్తం ఐగుప్త అంతా మరణం ఉండిందట కానీ వీళ్ళున్న చోట మాత్రము మరణం లేదు నిజంగా లేదా వీళ్ళున్న చోట మరణం లేదా ఇజ్రాయెల్ ఉన్నటువంటి గోషియన్ దేశంలో మరణం లేదా మరణం ఉంది ఎట్లా ఉంది మరణం ఈ గొర్రెపిల్లని అంట ప్రతి ఒక్కరు అంట ఈ పాసోవర్లు అమ్మటం దీన్ని ఈ గొర్రెపిల్ల అంట రక్తం చిందించి ఆ ద్వార బంధం మీద వాళ్ళు గీయాలంట ద్వార బంధం మీద క్రిస్కాస్గా గీయాలి ఎప్పుడైతే మరణం దూత ఆ ఇంటిని వస్తుందో ఆ రక్తం చూసి ఆ ఇంటిని దాటిపోతుందంట అట్లా వాళ్ళ పిల్లలను వాళ్ళు వాళ్ళు రక్షించుకున్నారు దట్ ఈస్ ఎ కష్టం అందుకనే జూష్ పీపుల్ ప్రతి ఫస్ట్ బాన్ చైల్డ్ను వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే విడిపించుకోవాలి ఆ విడిపించుకోవడానికి ఏం చేయాలంటే సాల్మన్ టెంపుల్కి వెళ్ళి సాక్రిఫైస్ అర్పించాలి అందుకనే జీఎస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బాన్ ఆయన చనిపోయినప్పుడు మదర్ మేరీ దేవాలయానికి వెళ్తారు ఎందుకు వెళ్తారు దేవాలయానికి బలిగా అర్పించి ఆయన్ను తనకు తీసుకోవడానికి చూడండి యూ కెన్ సీ దాట్ లూక్ సెకండ్ చాప్టర్ లూకాస్ వార్త లూకాస్ వార్త రెండవ అధ్యాయం ఏమా ఎన్నో అధ్యాయ ఎన్నో వచ్చిన ఉంది ట్వంటీ సెవెంత్ వర్స్ అంతట ధర్మశాస్త్ర పద్ధతి చొప్పున ఆయన విషయమై జరిగించినట్టు తల్లిదండ్రులు శిష్యుని వేసి దేవాలయం తీసుకొని వచ్చినప్పుడు అతడు తన చేతులతో ఆయన ఎత్తుకున్నాడు దానికంటే ముందు ఉంటుంది మనం కొంచెం ఇరవై నాలుగులో ఉంటుంది మోస్ ధర చొప్పున చూడండి ఎందుకంటే ప్రతి తెరుచు ముఖ పిల్ల ప్రభుకు ప్రతిష్ఠించబడాలంట అందుకని వాళ్ళ ప్రతి తొలిజు ముఖ పిల్లను ఫస్ట్ బాన్ చిల్లను వాళ్ళు విడిపించుకోవాలంటే ఆ ఎందుకంటే అది నాది అంటాడు దేవుడు దాన్ని విడిపించడానికి వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు చాలా పూర్ మా మేరీ వాళ్ళు చాలా పూర్ అందుకని అంటే పేదవాళ్ళు అర్పించారు పని అంటే ఈ పక్షులను అర్పించేటువంటి వాళ్ళు అర్పించి ఆయన తీసుకుంటారు థియరటికల్గా తీసుకుంటారు బట్ ప్రాక్టికల్గా దేవుడు అతన్ని సాక్రిఫైస్ చేస్తాడు దేవుడు అందుకని మర్యాద అంటాం అంటే మరియు నువ్వు ధన్యురాలవని బైబిల్లో చెప్తే ఆ గాబ్రియల్ తోటి చెప్తే సుమీన ప్రవక్త చెప్తాడు ఆ దేవత వచ్చినప్పుడు నీ హృదయంలో నుంచి ఒక అడ్గము దూసుకొని వెళ్తుంది ఆ తర్వాత వర్చేస్లో మనం చూడొచ్చు లూక్ ట్వంటీ ఎయిత్ చాప్టర్ అదే సెకండ్ చాప్టర్లో అంటాడేమంటే నీవు తప్పించుకున్నట్టుగా నీ బేబీని నువ్వు సాక్రిఫైస్ చేసి అర్పించి నా దగ్గరికి వచ్చినావు కానీ నేను చెప్తున్నాను ఇదిగో ఇతను సాక్రిఫైస్ చేయబడతాడు నీ హృదయంలో నుంచి కడ్గం దూసుకొని వెళ్తుంది అందుకనే చెప్తారేమంటే సిలువ మీద కలవరి కొండ మీద మూడు సిలువలు కాదంట నాలుగు సిలువ అంటారు నాలుగు సిలువ మదర్ మేరీకి వేయబడింది అంటారు ఎందుకంటే తన కలిదురుగా తన కుమారుడు అని అప్పుడు ఆమె హృదయంలో కడ్గం తీసుకెళ్ళినటువంటి ఆ ప్రవచనము నెరవేరినట్టుగా మనం చూస్తాం సో ఇలాగా ఈజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ గొర్రెపిల్లగా ఆయన అర్పించబడ్డాడు అయితే హిక్రీవ్ అనేటి ఏంటంటే ఈ గొర్రెపిల్లను యాజకం అప్పగిస్తారు అప్పగించినప్పుడు ఆ యొక్క అతను ఎగ్జామిన్ చేస్తాడు ఇక్కడ నిర్దోషమైన గొర్రెపిల్ల అర్పించాడు ఆ గోషి ఎందుకు కూడా మరణం ఉండింది ఏంటి ఆ మరణం అంటే గొర్రెపిల్ల యొక్క మరణం మరణం లేకుండా ఎక్కడ మరణం దూరంగా పని జరిగించుకోవడానికి అది వెళ్ళదు కాబట్టి ఆ సగి చేసినప్పుడు చనిపోయినాడు తల్లి ఆమె స్పేర్ చేయడానికి అర్పణపించినా కూడా మనం చూస్తే ఈ హెస్ నాట్ స్పేర్డ్ హిస్ సన్ తన కుమారుని ఆయన తప్పించలేదు కానీ ఆయన బలిగా అర్పించడానికి మనం చూస్తున్నాం ఈ హిక్రీ ఫెస్టివల్లో గొర్రెపిల్లను ఏ విధంగా అయితే తీసుకెళ్ళి పరీక్ష చేసినాక డిక్లేర్ చేస్తాడు యాజకుడు ఏమంటే ఇది నిర్దోషమైన గొర్రెపిల్ల అని ఇది నిర్దోషమైన గొర్రెపిల్ల అందుకనే జీసస్ క్రైస్ ఎక్కడికి వెళ్తాడంటే జాన్ ద బాప్టి దగ్గరికి వెళ్తాడు హూ ఈస్ ద జాన్ ద బాప్టిస్ ఎవరు యోహాన్ బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ అంటే వాళ్ళ డాడీ ఎవరైనా జకర్ ఎవరు యాజకుడు యాజకుడు అందుకనే ఆ యాజకునికి సేమ్ గాబ్రియల్ దూత వెళ్ళి మాట్లాడతాడు డానియల్ చెప్పిన గాబ్రియల్ దూత ఫోర్ అండ్ నైన్టీ నైన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ చెప్పిన ప్రవచనం నెరవేర్పును వెళ్ళి జాన్ దాటి చెప్తాడంటే ఇదిగో నీ గర్భాన్ని నీ భార్య గర్భాన్ని ధరిస్తుంది అతడు మెస్సయ్యా కంటే ముందు వెళ్ళేటువంటి ఏలియా అనేటువంటి స్వరము అతను వచ్చి అనౌన్స్ చేస్తాడు ఏమని ఇదిగో లోకమాత దేవుని గొర్రెపిల్ల అంటే 
జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ ఎవరు ఇస్ ఎల్ లేవైట్ లేవీ యాజకుడు యాజకత్వం కలిగినటువంటి వాడు యాజక వంశం ఉన్నటువంటి వాడు అందుకని ఈయన జీసస్ ఆయన దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే హిక్రీ జరుగుతుంది అంటే ఆయన ఎగ్జామిన్ చేసి సర్టిఫై చేసి ఇదిగో ఇతనే అంటాడు ఎలా చేయగలిగాడు అంటే దొరకంటే ముందు అతని చూడ్డాన్ లివర్లో ఇమ్మర్స్ చేస్తాడు అంటాడు ఇది పాప ప్ర పాప క్షమాప నిమిత్తమైన బాప్తిసము నువ్వు పరిశుద్ధుడివి నీకు నేనేది బాప్తిసం నీ చెప్పుల వారి పని కూడా నాకు లేదు అంటే అది అధికారం లేదు అంటే ఆయన అంటాడు నీతి యావత్ చూడట్టుగా ఇలాగ జరగని అంటాడు నీతి యావత్ అని ఎవరికి అర్థంగా ఏంటా మాట అని ఏంటి అంటే యాజకుడు ఏం చేయాలంటే దాన్ని డిక్లేర్ చేయాలి ఆ క్లియర్ అని ఆ క్లియర్ చేయాలంటే జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ ఎస్సెన్స్ అనే గ్రూప్ చెందినటువంటి వాడు ఈ ఎస్సెన్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు బైబిల్లో రాయబడలేదు బైబిల్ పా పరిచయలు శాస్త్రులు సర్దుకేళ్ళు అంటాం అలాగ ఒక గ్రూప్ ఉంది ఎస్సెన్స్ అని ఎస్సెన్స్ అంటే చాలా హోలీ పీపుల్ వాళ్ళు మాంగ్ మాంగ్స్ మో వాళ్ళు మొనాస్టిస్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఊరి చివర వాళ్ళు జీవించే వాళ్ళు వీళ్ళతో కూడా కలిసే వాళ్ళు కాదు అందుకని వాళ్ళ గురించి ఈవెన్ బైబిల్ కూడా మాట్లాడదు వాళ్ళే బైబిల్ను చాలాసార్లు వేరే ప్రతుల్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసినంతా కూడా వాళ్లే వాళ్ళు వాళ్ళ ట్రెడిషన్ ఏంటంటే ఈరోజు కమరన్ కవిస్ దగ్గరికి వెళ్తే మనం చూడవచ్చు వాళ్ళ మెయిన్ ఏమంటే ఈ ఈ యొక్క దేవుని యొక్క గ్రంథాలను వాళ్ళు తర్జుమా చేయలేదు కదా అప్పట్లో రాసే వాళ్ళు రీరైట్ చేసేవాళ్ళు ఈ రీరైట్ చేసేటప్పుడు అదోనాయ్ అని వచ్చిన ఎలోహీమ్ అని పేరు వచ్చిన అంటే దేవుడి పేరు వస్తే వాళ్ళు లేచేసి అక్కడ నుంచి ఆ నీళ్ళ తొట్టు ఉండే పక్కన దాంట్లో మునిగి స్నానం చేసి వచ్చి మళ్ళా ఆ మాట రాసేవాళ్ళు ఒక అధ్యాయంలో ముప్పై సార్లు వస్తే ముప్పై సార్లు లేచి స్నానం చేసి వచ్చి ఆ మాట రాసేటువంటి వాళ్ళు అదోనాయ్ అన్న ఎలోహీమ్ అన్న దేవుని యొక్క పేరు ఎక్కడైతే వస్తుందో వాళ్ళు అలాగే సైంటిఫై చేసుకుంటే ఆ పేరు రాయటానికి అందుకని ఆ పేరుని ఎక్కువసార్లు వారు రాయడానికి భయపడేటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి ఆ బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను ఆ గ్రూప్ చెందినటువంటి వాడు అందుకనే ఆయన నిల్వలో బాప్తిసం ఇచ్చి సాంటిఫై చేయటం అన్నది ఒక ప్రక్రియగా వాళ్ళు భావించేటువంటి వాళ్ళు బాప్టిజం ఆయన నుంచే వచ్చింది అప్పుడు జీజస్కు ఆయన బాప్టిజం చేస్తే బయటకు తీసుకొస్తాడు హీ హీ క్లెన్సింగ్ జరిగింది రివర్ జోర్డాన్ అప్పుడు కన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే పైనుంచి దేవుని స్వరము క్లియర్ చెప్తాడు ఏమంటే హీ ఈస్ మై సన్ ద ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లిసన్స్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ రిగార్డింగ్ జీజస్ క్రైస్ట్ అది సేమ్ టైం హోలీ స్పిరిట్ కన్ఫర్మ్ చేస్తాడు అంటే పవర్ వల్ల అన్ని దిగి రావడం అప్పుడు చేస్తాడు ఇదిగో లోకమాపన్ బస్పై దేవుని నిర్దోషమైన గొర్రెల దెన్ హీ డిక్లేర్స్ నియర్ ది చోట్ అండ్ రివర్ అబౌట్ ది సాక్రిఫిషియల్ యానిమల్ జీజస్ క్రైస్ అది హిక్రి జరిగినటువంటి స్థలం అంటే అక్కడ డిక్లేర్ చేయబడినటువంటి స్థలం యాక్చువల్గా బ్యాప్టిజంకు అప్పటికే నాకు ఉంటాను గెట్స్ ఏమైనా వనంలో ఆయనకు టెన్షన్ వచ్చి ఉండదు ఆయనకు వచ్చిన టెన్షన్ ఎక్కడంటే ఈ బ్యాప్టిజం ఒకటి అనిపిస్తుంది బికాస్ ఆయన దేవుని సమ్మకానికి తేవ అంతవరకు గొర్రెపిల్ల కదా అవుట్ సిటీ అవుట్ స్కర్ట్స్లో హ్యాపీగా సంతోషంగా జీవిస్తూ ఉండేది తల్లితో ఆడుకున్నది కదా పంట పొలాల్లో ఆడుకుంటూ ఉండింది వర్షంలో తడిచేది కదా కొలిగ్ గొర్రెపిల్లలతో పాపం ఆడుకొని సంతోషంగా ఉండేది మా పాపం జీజస్ హ్యాడ్ ఎ వండర్ఫుల్ చైల్డ్హుడ్ బట్ దట్స్ ఎ టైమ్ వెరీ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద మదర్ అందుకని ఎత్తుకుంటూ వస్తుంది ఆమె ఏమంటే ఎవరు నా తల్లి ఎవరు నా తల్లి అంటే ఇది వెళ్ళే అని చెప్పేసి వెంటికి ఆయన వెళ్ళాడు ఆయన పిచ్చి పట్టింది ఇల్లు చిరుతున్నాడు అనుకుంటారు అనుకుంటే ఆ ప్రాంటెడ్ బ్రో అంటే ఎవరు నా తల్లి ఎవరు నా తల్లి అంటే మేరీ ఆయన బ్రదర్ సోలంత వచ్చినా కూడా ఆయన వెళ్ళాడు ఇంటికి బికాస్ ఈ సపరేట్ హిమ్సెల్ఫ్ హిక్రీవ్ చేయబడినాడు జాత్ వేసినాడు అంటే ఆయన టైం షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎవ్రీడే ఈజ్ ఎ టెన్షన్ ఎవ్రీడే ఆ నియర్ దగ్గర సరికి అందుకని లాస్ట్ గెస్ట్ మనం దగ్గర సరికి క్లైమాక్స్ సీన్కి వచ్చేసింది ఇంక అర్పణ అర్పించేటువంటి టైం వచ్చేసింది అప్పుడు రాయబడిన మాట ఏమంటే ఆయన ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన రక్తం అంట ఆయన చెమట రక్తం వలె వచ్చింది దాన్ని హెమటోహైడ్రా అంటారు ఇస్ ఎ మెడికల్ వర్డ్ ఇప్పుడు ఉంది హెమటోహైడ్రా క్యాపులరీస్ హై ప్రెషర్లో క్యాపులరీస్ రప్చర్ అయిపోయి ఆ బ్లీడింగ్ స్వెట్ గ్లాండ్స్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆ బ్లడ్ స్వెట్ కలిసి బయటకు వస్తాడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎవరు కూడా పోలేదు అంటే ద ఫస్ట్ బ్లడ్ షెడ్ హ్యాపెడ్ బికాస్ ఆఫ్ టెన్షన్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ స్విప్స్ కొడ దెబ్బలు కాదు లేకుంటే బెత్తాలతో కొట్టిన దెబ్బలు కాదు రాళ్ళతో కొట్టిన దెబ్బలు కాదు ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ టెన్షన్ బ్లడ్ షెడ్ జీసస్ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ టెన్షన్ హీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎంత టెన్షన్ అంటే ఎలా టెన్షన్ అని అర్థం చేసుకోగలడు దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ ఆన్ ద క్రాస్ అందుకనే క్రాస్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ నువ్వు దాన్ని చూడగలిగిన చూస్తే నీకు ఈ
అందుకు నేను అయ్యా నీకు నీకే తెలియను అనగా అతడు ఇలాగ నాతో చెప్పాను వీరు మాసం వలన వచ్చిన వారు గొర్రెపిల్ల రక్తములోను తమ వస్త్రములను ఉదుక్కొని వాటిని తెలుపు చేసుకోండి చూడు రాయబడి అంటే మనము పైకి వెళ్ళినప్పుడు మన అడ్రస్ ఏంటంటే గొర్రెపిల్ల రక్తములో శుద్ధి చేయబడినటువంటి వాళ్ళు ఇంకా చూడండి మనం ఎంత లింక్ అయ్యాం హెవెన్లోకి మనం వెళ్తే మనల్ని ఎలాగ ట్రీట్ చేస్తారంటే హూ ఆర్ దీస్ పీపుల్ ఎంత హెవెన్లోకి వస్తున్నారంటే అది చెప్పారంటే మీరు గొర్రెపిల్ల రక్తంలో చెందిస్తున్నారు దట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ల్యాంబ్ అందుకనే ఆ తర్వాత మాట మన సెవెంటీన్త్ వరకు మనం చూస్తాం ఏంటంటే ఏలైనగా సింహాసన మధ్య నుండి గొర్రెపిల్ల వారికి కాపరి అయ్యి జీవజలముల బుగ్గల యుద్ధకు వారిని నడిపించను దేవుడు వారి కన్నుల నుండి ప్రతి భాష మీద తుడిచి వేయ అందుకనే వర్షిప్ చేస్తున్నప్పుడు మన ఫాదర్ వర్షిప్ చేయాలని చెప్పి చేయాలని చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటాం సింహాసన మధ్యలో ఉందంట ఈ గొర్రెపిల్ల అంటే జీజస్ యూ కెన్ సీ యాజ్ ఎ ల్యాంబ్ ఈవెన్ వెన్ యూ గో టు ద హెవెన్ సింహాసన మధ్యలో ఆసన అంటే హీఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద హెవెన్ హీఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద త్రోన్ ఆఫ్ గాడ్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ అ గాడ్ చూడండి వాట్ ఏ గ్రేట్ గాడ్ హ్యావ్ ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ అందుకనే బట్ హీఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ అగైన్ నాట్ యాజ్ అ ల్యాంబ్ బట్ యాజ్ ఎ లయన్ బట్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ వన్ బ్యాడ్ న్యూస్ వాట్ ఈస్ ద బ్యాడ్ న్యూస్ ఈ గొర్రె పిల్లతో నువ్వు సంధానం కాకూడదు అని నువ్వు అనుకుని ఇష్టంగా నువ్వు జీవిస్తే నువ్వు ఇంకో గొర్రె పిల్లకి అటాచ్ అవుతావు దే నో వాట్ ఈస్ దట్ షీప్ ఐ షో యూ ద ఇమేజ్ దెన్ యూ విల్ నో అంటే ఆ స్టాచ్యూ సుమన్ పెట్టింది దిస్ ఈస్ విత్ దిస్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అటాచ్ దెర్ ఇస్ అనదర్ ల్యామ్ ఆ ల్యామ్తో మనం మనము అటాచ్ అవుతాం అది కదా సుమంత్ పంపలేదు వెరీ సుమంత్ 